Εγώ και ο Πάολο, αλλά ίσως στη θέση μας να ήταν άλλοι ηγέτες από, κυρίως από το βορρά της Ευρώπης, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ και ο Πάολο προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να πείσουμε τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, όχι ως ένα μεσογειακό πρόβλημα που συνδέει την Ελλάδα και την Ιταλία μόνο, αλλά ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δει ένα διεθνές πρόβλημα. Συνεπώς, φοβάμαι ότι ποτέ δεν καταφέραμε να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος. Προσπαθήσαμε πολύ και κυρίως η Ελλάδα βρέθηκε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εν ώψη δύο παράλληλων κρίσεων, την, κρίση, την χρηματοπιστωτική κρίση του χρέους, αλλά κυρίως και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχει να κάνει με τις ρίζες αυτών των ροών, τις μεγαλύτερες δηλαδή ροές μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μιλάμε φυσικά για ροές προσφυγικές. Έτσι λοιπόν καταφέραμε να διαχειριστούμε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση με αξιοπρέπεια και ταυτόχρονα μέσα από μια ανθρωπιστική σκοπιά. Το ίδιο έκανε και η Ιταλία και χάρη στις προσπάθειες του Πάολο φυσικά. Το πρόβλημα με την Ευρώπη τώρα είναι ότι υπάρχουν πολλές χώρες στο εσωτερικό της που πιστεύουν ότι αφού το πρόβλημα δεν είναι στην πίσω αυλή μας, δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Και αυτό είναι υπαρξιακό πρόβλημα για την Ευρώπη στο σύνολό της. Γιατί αν πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός à la carte και ότι τα μέλη έχουν μόνο δικαιώματα και όχι Υποχρεώσεις. Αυτό αποτελεί ε, μεγάλο πρόβλημα για το κοινό μας μέλλον. Άρα λοιπόν λέτε ότι υπάρχει ένα βαθύ πολιτικό πρόβλημα, γιατί πολλοί πολιτικοί τέτοιου τύπου κερδίζουν εκλογές στην Ευρώπη. Φυσικά, φυσικά. Έχει εμβα... Είναι βαθύ πρόβλημα. Έχει να κάνει και με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη, γιατί εγώ πιστεύω ότι... Το αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας δημιούργησαν δυσκολίες στις κοινωνίες μας και τώρα το κυρίαρχο πολιτικό πρόβλημα είναι, είναι πώς θα αναχαιτήσουμε τις λαϊκιστικές, εθνικιστικές, ρατσιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη που δεν πιστεύουν στις κοινέ μας αξίες, στους κοινού μας στόχους και τελικά δεν πιστεύουν στην ίδια την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την χρηματοπιστωτική κρίση ο καθένα στη χώρα του και να σταματήσουμε αυτές τις αναποτελεσματικές πολιτικές λιτότητας μέσα από την ανάπτυξη για να προωθήσουμε την πολιτική και κοινωνική συνοχή. Κατά δεύτερον, είναι ζωτική σημασία να έχουμε μια κοινή πολιτική μετανάστευση. Και τρίτον, που νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ θεμελιώδες, είναι απαραίτητο να έχουμε ένα ανοιχτό μια ανοιχτόμυαλη και προοδευτική πολιτική σε σχέση με τις αφρικανικές χώρες, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα, τα προβλήματα εν τη γενέση τους. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν είναι οι ροές, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που, προσπαθούν να, που αναζητούν μια καινούργια ζωή στην Ευρώπη, αλλά το πρόβλημα είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν στις δικές τους χώρες. Πάμε λοιπόν τώρα στο σχέδιο Marshall που είπατε. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε τις αφρικανικές χώρες. Έχουμε κάνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από πρωτοβουλίες στη Μάλτα, για παράδειγμα, η διαδικασία της Μάλτας και τα λοιπά. Ωστόσο, αυτές οι πολιτικές πρέπει να είναι πιο τολμηρές και αυτό δεν έχει να κάνει, όπως σας προείπα, με την Ελλάδα και την Ιταλία. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις νότιες, νότιες ευρωπαϊκές Χώρες. Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάνει και αυτή την Σύνοδο Κορυφής των Νότιων Χωρών και έχουμε δημιουργήσει μια μόνιμη, ένα μόνιμο διάβλο επικοινωνία. Αλλά αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν την καρδιά της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.